আলোকের ঝর্ণায় নতুন বছরকে স্বাগত জানালো রাজধানীবাসী অর্জনের সমৃদ্ধ ঝুলিতে স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ সিডনির হারবার ব্রিজে জমকালো আয়োজন আতশবাজির আনন্দে মেতেছে পুরো বিশ্ব বৈশ্বিক পরিস্থিতিতেও পাঠ্য বই ছাপানো অগ্রাধিকার পেয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রজন্ম স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কর্ণধার এবং রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশকে সহায়তার আহ্বান জরুরি ভিত্তিতে প্রত্যাবাসনের পথ খোঁজার তাগিদ জাতিসংঘে राजधानीबी नगर विभिन्न जैगे आतशबाजी और फानुस उड़िए नगरबासी इंगरेजी तेईस के स्वागत जाना निरापतार विषय रेखे बाड़ी छाद और बासा बाड़ी नतून बचर के बरण कर नगरबासी नगर शांति श्रृंखला बजाय रखते आईन श्रृंखला बाहन छो सतर्क अवस्था राजधानी विभिन्न प्रवेश पथे छो कड़ा निरापत्ता व्यवस्था राजनैतिक टाना पड़े मध्य बचरान्ते अर्जुन समृद्ध झुलीते स्वप्न देखे बांगलेश चैलेंज बढ़ले खुलसे सम्भवना और समाधान पथ छंदपतन हवा आर्थ सामाजिक अवस्था और राजनैतिक सम्पर्क गाथनी मजबूत हम नतून बचर प्रत्याशा माफिक प्राप्ति जो है हिसेब खतर हुसैन सुमन प्रतिबेदन अभिमिश्र अभिज्ञतार घटना बहुल तीन सौ पैंसठ दिन शेषे नतून सूर्योदय सम्भवनार पथरेखा आशार आलो छड़ा पद्मा सेतु खुले दिए दक्षिण दुआर मेट्रो रेल चाकाय स्वप्ने दुरबार पथ चला अर्थनीति उत्पादन उन्नयन बांगलेश छुटे बाधार बिंधाचल डिंगे सबकि दुहजार एकचल्लिस साल स्मार्ट बांगलेश बनिर्माण अनुषंग नतून बचरे असम्त क्च किंबा पुरो त्रुटर समाधान ना हम आसबे नतून चैलेंज छापिए व्यय कर जमानो टाइम फानुष उड़ानो तरुण प्रजन्म चाय समृद्ध बांगलेश स्वप्नारे
যুদ্ধ করোনা সহ বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে পাঠ্যবই ছাপানো অগ্রাধিকার পেয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন 2041 সালে স্মার্ট বাংলাদেশ বি নির্মাণের কর্ণধার নতুন প্রজন্ম সকালে নতুন বছরের বই হাতে তুলে দিয়ে প্রজন্মের চোখে স্বপ্ন এঁকে প্রধানমন্ত্রী বলেন একদিন বাংলাদেশ যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ করবে উড়ো জাহাজ নির্মাণ করবে যাদের চোখে উন্নয়ন ধরা দেয় না তাদের উদ্দেশ্যে সরকার প্রধান বললেন এত কিছু করার পরেও কিছু লোকের মন ভরে না বিস্তারিত জানাছেন আকবর হোসেন সুমন নিজ কার্যালয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে 2023 শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে সারা দেশে চলবে এই কার্যক্রম প্রযুক্তি নির্ভর সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী করোনা নানা ঝামেলা যুদ্ধ ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ এখন তো সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে অনেক সারা বিশ্বব্যাপী কষ্ট তার মধ্যেও কিন্তু আমরা শিশুদের কথা ভুলিনি তাদের বই ছাপানোর খরচাটা অন্য দিক থেকে আমরা সাশ্রয় করছি কিন্তু বই ছাপানোটা দিকে আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছি এবং এটা আমরা দিয়ে যাচ্ছি স্মার্ট বাংলাদেশ দু হাজার একচল্লিশ সালে যে করব সেই স্মার্ট বাংলাদেশ এখন থেকেই আমরা আমাদের এই শিশুর কাল থেকেই শিক্ষা দিয়ে দেবো যেন ওই স্মার্ট বাংলাদেশ আমাদের আজকের শিশুরা তারাই যেন ওটাকে উপভোগ করতে পারে এবং তারা কার্যকর করতে পারে সেই ব্যবস্থাটাই আমরা করে যাচ্ছি মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশের পরামর্শ দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বিদ্যা পরিবর্তে তাদের যে ভিতরে যে জ্ঞান থাকে জানা থাকে তাদের কৌতূহল থাকে এবং তাদের মনে নানা রকমের প্রশ্ন থাকতে পারে জিজ্ঞাসা থাকতে পারে এবং গবেষণা ভাবনার যে শক্তিটা ভিতরে সুপ্ত থাকে সেইগুলোকে বিকশিত আমরা করতে চাই দৃশ্যমান উন্নয়ন যাদের চোখে পড়ে না তাদের অন্ধ বলে অভিহিত করেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না যদি এত কাজ করার পরে কিছু লোকের মন ভরে না তারপর বলবো আমরা নাকি কিছুই করি নাই বলবো কিছুই করি নাই তো এই যে কিছু করি নাই যে সেইটা আছে তারা তারা চোখ থাকতে দেখে না তারা চোখ থাকতে দৃষ্টি থাকতে তারা অন্ধ তারা দেখবে না তাদের মাথার মধ্যে ওই নাই শব্দটা ঢুকে যাচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম প্রচারে টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন চালুর পরিকল্পনা আছে বলে জানান সরকার প্রধান শিক্ষা কার্যক্রমটা চালানোর জন্য একটা মানে আলাদা টেলিভিশনেরও দাবি আছে টেলিস্ট্রিয়াল হতে হবে আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে দেশের বিভিন্ন দেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার একই সঙ্গে সাগরে ভাসমান রোহিঙ্গাদের জীবন রক্ষায় সমন্বিত পদক্ষেপের উপর গুরুত্বারোপ করে সংস্থাটি দুলি মল্লিকের রিপোর্ট মিয়ানমার সেনাবাহিনী দমন পীড়ন থেকে বাঁচতে বারবারই পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় রোহিঙ্গারা কক্সবাজারের ক্যাম্পে বাস্তুচ্যুত এই রোহিঙ্গার সংখ্যা বেড়ে এখন দশ লাখের বেশি মানবিক দিক বিবেচনা করে আশ্রয় দেওয়া এই বিপুল রোহিঙ্গার বোঝা দীর্ঘ সময় ধরে বহন করে যাচ্ছে বাংলাদেশ প্রত্যাবাসনে নেই কোনো কার্যকরী উদ্যোগ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ভলকার তুর্ক এ নিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দুঃখ প্রকাশ করে জানান সংকট শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করতে আন্তর্জাতিক মহলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান হিউম্যান রাইটস বিগিন ইন দ্য লিটল প্লেসেস If they are not protected there, they have no meaning anywhere. একই সঙ্গে নাগরিকত্ব সহ পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে রোহিঙ্গাদের দ্রুত মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে জরুরি পদক্ষেপ নিতে বলেন এছাড়া সম্প্রতি নৌকায় সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে দুইশোরও বেশি রোহিঙ্গার মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভ জানান তিনি বলেন এ বছর দুই হাজার চারশো রোহিঙ্গা নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় সাগরে যাত্রা করেছে Since then we have lost touch with her. We are now worried that the boat carrying my sister and nieces may have sunk in the sea. বিভিন্ন গণমাধ্যমে তথ্যমতে প্রায় 4 সপ্তাহ ধরে আন্দামান সাগরে ভাসছে 180 জনের একটি দল। এখনো তাদের কোনো সন্ধান মেলেনি। এদের খুঁজে বের করে সুরক্ষা দিতে প্রতিবেশী দেশগুলোকে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান তুর্ক এদিকে মিয়ানমারে এখনো বন্ধ হয়নি জান্তাবাহিনীর নিপীড়ন সম্প্রতি সাগাইনের সরকার বিরোধীদের দমনে অভিযান চালিয়ে অন্তত ছয়টি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় তারা দুলি মল্লিক একুশে টেলিভিশন নিচ্ছে সংবাদ বেরোতে যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে 
রোববার থেকে শুরু ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা রপ্তানি ঝুরিতে যোগ হচ্ছে নতুন পণ্য আবার আমন্ত্রণ দেখছেন রাতের একুশে সংবাদ বৈশ্বিক অস্থিরতা সত্ত্বেও চলতি অর্থ বছরের নভেম্বর পর্যন্ত রপ্তানিতে দশ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে নতুন বছরে রপ্তানি ঝুরিতে যোগ হবে নতুন নতুন পণ্য কাল থেকে শুরু হওয়া বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয় এ সময় পণ্যের মান উন্নয়নের তাগিদ দেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি তহিদুর রহমানের রিপোর্ট ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলন সার্বিক প্রস্তুতির কথা তুলে ধরে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন মেলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের পরিচিতি বাড়বে বিকশিত হবে বাজারও এখনো আন্তর্জাতিক প্রোডাক্ট আমাদের এখানে শো কেস করবে কতটুকু তার চেয়েও আমরা যেটাকে গুরুত্ব দেই যেটা হলো আমাদের প্রোডাক্টটা কত বেশি আমরা আন্তর্জাতিক পরিসরে নিয়ে যেতে পারবো পণ্যের গুণগত মান বাড়ানোর তাগিদ দেন বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন নতুন বছরে রপ্তানি ঝুঁড়িতে নতুন নতুন পণ্য যোগ করার চেষ্টা করছে সরকার এই টার্গেট যখন করেছিলাম তখন অত ভয় ছিল না ইউক্রেন রাশিয়ার ওয়ার বা এইসব বিভিন্ন কারণ তারপরেও আমরা মনে করছি যে এই প্রতিকূল অবস্থাকে যদি পাশাপাশি রাখি রাজধানীর করিল বিশ্ব রোড এলাকা থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত বিআরটিসির বাসে যাতায়াত করতে পারবেন ক্রেতা দর্শনার্থীরা এদিকে রাজধানীর পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে পুরুদমে চলছে স্টল গোছানোর প্রস্তুতি এবার মেলা জমবে বলে আসা বিক্রেতাদের এরই মধ্যে বিভিন্ন অফারের ঘোষণাও দিয়েছে কেউ কেউ প্রত্যেকটা মালের উপরে 20% ছাড় থাকবে এটা আপনার 100 টাকার মাল 130 টাকা আর 200 টাকার মাল 130 টাকা তো কমপ্লিট দেখুন যদি জাস্ট মালটা সাইজ করে জায়গা জায়গা ডিসপ্লে দাও আর কি মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা সাপ্তাহিক ছুটির দিন সকাল 10টা থেকে রাত 10টা এবং অন্যান্য দিন সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত মেলা চলবে তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা মধ্য পৌষে রাজধানীতে জেঁকে বসেছে শীত দিনের প্রায় অর্ধেক সময় জুড়ে থাকছে ঘন কুয়াশা শেষ রাতের দিকে বাড়ছে শীতের তীব্রতা ওয়াশিম খানের ক্যামেরায় শিলু শব্দমের প্রতিবেদন মধ্যে মাছ সমুদ্রে ভাসমান কোন জাহাজের যাত্রী তারা গল্পে আড্ডাই সেলফি তোলার ব্যস্ততা এটি রাজধানীর হাতির জির লেকের একটি দৃশ্য বেলা তখন নটা ছুঁই ছুঁই হলেও ম্লান সূর্য তখনও কুয়াশার আড়ালে ঘন কুয়াশাই ঢাকা রাজধানীর পদঘাট এর মধ্যেই কেউ ঠান্ডায় যুবথুকু কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে কিংবা বসে সময় পার করছেন কেউ প্রাতভ্রমণে এসে হাঁটছেন বা দৌড়াচ্ছেন করছেন নানান ধরনের ব্যায়াম কেউ বন্ধু বান্ধব কিংবা পরিবারের শিশুদের সহ নিয়ে এসে শীতের স্নিগ্ধ ভরে বসেছেন পার্কে বা লেকের ধারে এ যেন অনেকটাই শীত দেখতে আসা মানুষের প্রাণের উল্লাস এত ঠান্ডার মধ্যে রান করতে অনেক ভালো লাগে এরকম একটা আবহাওয়াটা আমরা খুব চয়েস করি রাজধানীতে এমন স্বাভাবিক শীতের উপস্থিতি পেয়ে উচ্ছ্বসিত অনেকে এক সপ্তাহ অনেক ঠান্ডা সবাই খুব এনজয় করছে এই শীতটা আমাদের কাছে অনেক আকাঙ্ক্ষিত এবং আমরা সবাই শীতটা অনেক উপভোগ করছি তবে শীতের তীব্রতায় শ্বাসকষ্ট সহ হাঁটা চলায় কিছুটা অসুবিধায় পড়েছেন বয়স্ক ব্যক্তিরা বয়স্ক লোকের জন্য কুয়াশাটা কিছুটা ক্ষতিকর কুয়াশার জন্য একটু অসুবিধাই হয় ঠান্ডা লাগলে পাও হাত পাও ইয়া করে দুর্বল লাগে ঠান্ডার কারণে কাজে যেতে না পারায় দিন মজুর ও নিন্ময়ের মানুষের উপার্জন কমে গেছে শীতের যন্ত্রণা আর এই আগুন পয়টাছি জোগালি কাম বিভিন্ন মাটির কাম এগুলি করতে পারতাছি না আবহাওয়া অফিসের তথ্য বলছে রাজধানীতে সত্য প্রবাহ হওয়ার সম্ভাবনা নেই আর শীতের এই তীব্রতা রোববারের মধ্যে কিছুটা কমে যাবে আমরা আশা করছি আগামী একদিন বা দুই দিন এই পরিস্থিতিতে থাকবে সারা দেশের তাপমাত্রা এখন যা আছে এইভাবেই থাকবে তারপরে আবার পরিস্থিতি হয়তো একটু উন্নতি হতে পারে তুলনাভাবে এই বছর তাপমাত্রা একটু বেশি ডিসেম্বরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতের আমেজ থাকলেও রাজধানীতে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও গাছপালা কমে যাওয়া সহ নানা কারণে শীত তেমন অনুভূত হয় না ঢাকা মহানগরীর শীতের তীব্রতা ঈদ পাথরের দেয়াল ভেদ করতে না পারলেও খানিকটা দুর্ভোগ বাড়িয়েছে শ্রমজীবী এবং ভাসমান মানুষের তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশের ত্রিশ বছরের গড় আবহাওয়া অনুযায়ী ঢাকার তাপমাত্রা এখনও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি 
डिसेम्बर शेष नागाद यपम्रा बारो डिग्री सेलसियर मध्य थार कथा थकले ढाकार आजकल तापम्रा चौदो डिग्री सेलसियस शिवलि स्वनम एकुशे टेलीविसन ढाका এবারে খেলার খবর বিশ্ব ক্রিকেটের বাইবেল খ্যাত উইজডেন ডট কমের বর্ষসেরা দলে স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশ অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান মিরাজ চলতি বছরের পারফরমেন্সের ভিত্তিতে এই একাদশ গঠন করেছে ওয়েস্টার্ন বছর জুড়ে ব্যাটে বলে দারুণ ছন্দে ছিলেন মিরাজ চব্বিশটি উইকেটের পাশাপাশি ছেষট্টি গড়ে করেছেন তিনশো ত্রিশ রান অলরাউন্ডার হিসেবে এই একাদশে জায়গা পেয়েছেন মিরাজ এছাড়া পাকিস্তান ভারত অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড থেকে আছেন দুজন করে ক্রিকেটার বাকি দুজন দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের আয়ারল্যান্ড আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা থেকে সুযোগ পাননি কেউ দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে উইজডেনের দলে আছেন জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা আর এর সাথে শেষ করছি রাতের একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার আলোকের ঝর্ণায় নতুন বছরকে স্বাগত জানাল রাজধানীবাসী অর্জনের সমৃদ্ধ ঝুলিতে স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ সিডনির হারবার ব্রিজে জমকালো আয়োজন আতশবাজির আনন্দে মেতেছে পুরো বিশ্ব বৈশ্বিক পরিস্থিতিতেও পাঠ্যবই ছাপানো অগ্রাধিকার পেয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রজন্ম স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কর্ণধার এবং রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশকে সহায়তার আহ্বান জরুরি ভিত্তিতে প্রত্যাবাসনের পথ খোঁজার তাগিদ জাতিসংঘে সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাস্ট টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়াও ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে একুশের খবর দেখুন একুশের সাথেই থাকুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন